여러분 안녕하세요. 제가 최근에 건강에 신경을 쓰려고 술을 조금씩 줄이고 있거든요. 원래는 주 5회 정도 술을 마셨다면 지금은 한주 3회 정도? 네, 거의 절반 정도로 술을 줄였고요. 한 1kg? 1.5kg 가까이 빠지더라고요. 예, 본의 아니게 다이어트가 되는데요. 아무래도 알코올의 칼로리, 야식, 해장 이런 것들을 안 하니까 음, 조금 빠진 것 같아요. <웃음> 이렇게 볼 때는 모르겠죠? 음, 제가 살 빠지면 제일 걱정하는 부분이 바로 이 볼살이에요, 특히. 앞볼살, 네. 볼이 아주 좀 밋밋하죠? 근데 이 볼이 밋밋했다가 웃으면 이렇게 올라오는데 그래도 여기가 너무 길고 또 앞볼이 꺼졌어요, 그래도. 밋밋하고 그래서 얼굴이 더 넓적해 보이는 그런 현상도 있죠. 네, 그래서 오늘은 이 광대를 어떻게 올려볼 수 있을까 네, 올려보는 마사지를 해보려고 해요. 한 미간 정도 기준으로 봤을 때 이런 푹신푹신한 정도는 우리가 피하 지방이고 이 피부 밑에 네, 근육이 있고 근육 밑에 뼈가 있고 이런 피부 말고 네, 피하 지방 밑에 심부 지방 주머니가 더 있는 거예요. 여기도 푹신푹신한 게 신부지방 주머니고 나이 들면 도드라져 보이는 아이백 아이백도 신부지방이고 눈두덩이도 신부지방 그러니까 그냥 뼈대만 생각했을 때쑥 들어가는 부분에 다 신부지방 주머니로 채워져 있다 한쪽씩 하면서 좀 차이를 비교해 볼 수도 있고요 혈점을 좀 자극해서 지금 제가 손톱 끝이 이렇게 세게 누르면 손톱 끝이 하얘지고 좀 하얘질 정도로 눌러도 상관없어 동글동글 광대뼈 위를 지금 문지르고 있어 제가 지금 보이실까 모르겠는데 여기 여기에 색소가 생겼거든요. 정말 살면서 이런 경험을 다 하다니 싶을 정도로 하루 아침에 여기에 기미가 생겼어요. 그래서 제가 이 기미 때문에 제가 술을 좀덜 마시기로 결심을 한 건데. 정말 신기한 경험이었어요. 자고 일어났더니 생겼다 이런 사람들 제가 얘기 들어본 적 있는데 저한테도 일어나더라고요. 근데 그 이유가 좀 뭔지 알것 같아요. 아, 생긴 건 생긴 건데 한국에 있으면 레이저 당장 맞을 텐데 이렇게 좀 튀어나오게 하고 싶은데 <웃음> 없는 걸 있게 만들 수 있는 건 아니잖아요, 지방을. 그래서 있는 한도에서 최대한 이제 실컷 올렸으니까 헤어라인 쪽으로 가서 올려볼게요. 좀 앞머리를 내려서 올리니까 약간 볼이 리프팅 되는 거는 이제 옆에 있는 살을 앞으로 밀어와 볼게요 붙이고 이렇게 그리고 그냥 로션이랑 크림 
발랐을 거 아니에요? 그 유분기 그대로 그 유분기를 이용해서 하고 있어요. 아래에서 위로도 이게 한 번만 해도 며칠 동안 지속되면 좋을 텐데 말이죠 네, 제가 댓글로 늘 말씀드리지만 마사지는 운동과 같다 그래서 운동하는 분들 보면 근육이나 뭐 몸매 유지하기 위해서 매일 또는 2, 3일 한 번씩 운동 하시는 것 같아요. 그래서 마사지도 저는 마찬가지라고 생각을 해요. 시술이나 성형이 아니기 때문에 아주 아주 이 기미 때문에 너무 스트레스 받고 다음에 한국 가서 레이저 제거할 거예요. 중국에서 왜안 하냐면 한국이 의료 미용으로 워낙 발전되어 있는 것도 좋지만 가격 면에서 다른 나라보다 훨씬 저렴하다 예를 들면 뭐 레이저도 같은 이스라엘이면 이스라엘, 미국이면 미국 같은 그런 수입산 기계를 써도 중국은 한국에 두세 배의 가격은 줘야 돼요 돈이 아깝고 오일 좀 지방도 마사지를 통해 올려주는 방향대로 언젠가는 자리를 잡아갈 겁니다. 피부와 지방, 근육은 가만히 두면 노화와 중력에 의해 처지는 일만 남습니다. 그렇다고 마사지로 피부 노화를 완전히 극복할 수는 없습니다. 그저 우리는 마사지를 통해 피부 노화의 속도를 늦추고 부드러운 얼굴의 인상을 만들어 갈 뿐이죠. 다음은 손가락 팔레 콘네트 마사지입니다. 엄지는 지지 않채두 번째와 세 번째 손가락으로 빠르게 위로 올려줍니다. 이 동작은 천천히 해도 되고 빠르게 해도 되는데 피하지방을 잡아당겨서 근막층을 자극하는 원리입니다. 이런 방법으로 1mm라도 좀 리프팅 시킬 수 있었으면 반대쪽도 해주세요.